Hii ni duniani leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC. Majimbo kadhaa Marekani yanatarajiwa kufungua shughuli za kawaida huku wataalamu wa afya wakionya kuwepo uwezekano wa mlipuko mwingine wa maambukizi ya corona. Waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson awashukuru raia wa nchi hiyo kwa kuwa wavumilivu na kuti amri ya kuwataka kukaa nyumbani akisema nchi hiyo inaelekea kushinda vita dhidi ya janga la corona. Na New Zealand yatangaza kudhibiti kabisa maambukizi ya virusi vya corona baada ya kutoripotiwa maambukizi mapya kwa siku kadhaa huku serikali ikisifiwa jinsi imetekeleza juhudi za kukabiliana na janga hilo. Ni Jumatatu nyingine tena mtazamaji na kukaribisha kwa nusu saa ya habari na makala maalum pamoja na uchambuzi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA moja kwa moja kutoka Washington DC. Asante kwa kuchagua kutazama. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Majimbo kadhaa hapa Marekani yanatarajiwa kutangaza mikakati ya kulegeza masharti ya watu kukaa nyumbani wiki hii kutokana na janga la corona. Hatua hiyo intarajiwa kuchukuliwa kinyume na ushauri wa wataalamu wa afya kwamba juhudi za kupima watu kutambua walioambukizwa virusi vya corona hazitoshi huku White House ikitabiri ongezeko la watu wanaopoteza ajira. Majimbo ya Colorado, Mississippi, Minnesota, Montana na Tennessee yanatarajiwa kuungana na majimbo mengine kadhaa kutangaza mikakati ya kufungua shughuli za kawaida bila kuwepo mbinu za kuwapima watu ili kutambua walioambukizwa virusi vya corona ambao hawaonyeshi dalili za kuambukizwa wala kujua walio karibiana nao majimbo ya Georgia, Oklahoma, Alaska na South Carolina tayari yamefungua shughuli za kawaida baada ya wiki kadhaa za kusitisha shughuli hizo na kulazimu watu kukaa nyumbani maafisa wa afya ya umma wameonya kwamba hatua ya kufungua shughuli za kawaida bila ya kuzingatia maagizo ya afya huenda ikasababisha mlipuko mwingine mkubwa wa maambukizi ya virusi vya corona. Idadi ya watu walioambukizwa virusi vya corona nchini Marekani imeendelea kuongezeka. Watu zaidi ya 1960 wameambukizwa na vifo 1554 kurekodiwa. Kutambulika kwa maambukizi zaidi inatokana na ongezeko la vipimo huku wataalamu wa afya wakitaka juhudi kuongezwa kuwatambua watu wote waliokaribiana na wagonjwa. Gavana wa Jimbo la New York mbalo limeathiriwa zaidi na maambukizi ya virusi vya corona Marekani ametangaza kwamba viwanda vitafunguliwa baada ya Mei 15 akiongezea kwamba hatua za kulegeza masharti ya kuzuia maambukizi zitaanza kutekelezwa kaskazini mwa Jimbo hilo na wala sio katikati mwa mji ambapo maambukizi zaidi yalitokea. Waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson amewashukuru raia wa Uingereza kwa kuheshimu amri ya kuwataka kusalia makwao ili kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Johnson ametoa ujumbe huo wa shukran aliporejea ofisini hii leo baada ya kupata nafu kutokana na maambukizi ya virusi vya corona na kusema kwamba Uingereza inaelekea kushinda nguvu janga hilo. We are now beginning to turn the tide tumeanza kushinda nguvu virusi hivi. Iwapo virusi hivi vingekuwa adui tunaimuona ambaye ni kwamba ni adui mkubwa baada ya kugua basi huu ndio wakati tumeanza kushirikiana, kumpiga na kumwangamiza kabisa. Na hivyo huu ni wakati wa kuchukua fursa kukaa nyumbani na kukabiliana kabisa na hatari ya maambukizi. Serikali yake Johnson inakabiliwa na shinikizo la kumtaka afungue tena shughuli za kawaida baada ya kusitishwa na watu kutakiwa kukaa nyumbani tangu Machi 23. Amri hiyo inatarajiwa kuendelea hadi Mei 7. Johnson amesema kwamba anaelewa watu wanataka kurejea shughuli zao za kawaida lakini akawaomba kuwa wenye subira akisisitiza kwamba ana imani kwamba kiwango cha maambukizi kinapungua kabisa na kwamba karibu nchi hiyo inakaribia kushinda nguvu virusi vya corona.
Idadi ya watu wanaofariki kutokana na ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona kote duniani imeongezeka na kupindukia watu laki mbili huku baadhi ya mataifa ya Ulaya yakitangaza mipango ya kupunguza masharti ya watu kutotoka nje na kuanza kufunguliwa kwa biashara. Idadi ya watu wanaoambukizwa imeongezeka pia kulingana na takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins. Karibu watu milioni mbili laki tisa wameambukizwa kufikia hile wa asubuhi. Italy nchi ya kwanza ya Ulaya kuathiriwa vibaya na janga hilo imetangaza kwamba kuanzia tarehe 3 Mei itaingia katika awamu ya pili ya kupambana na corona ikimaanisha kuanza kufunguliwa kwa shughuli za kiuchumi, kijamii na uzalishaji. Naye waziri mkuu wa Faransa amesema atawasilisha mapendekezo ya kuanza kufungua shughuli za kiuchumi nchini mwake hapo kesho mbele ya bunge. Russia kwa upande wake imeshuhudia ongezeko la maambukizo ambapo idadi imefikia 1080 laki tisa baada ya kuongezeka kwa zaidi ya watu 1600 hapo jana peke yake. Shirika la habari la Syria sana lina ripoti leo kwamba mfumo wa ulinzi wa jeshi la Syria umeweza kuzuia makombora kadhaa yaliyofetuliwa kutoka Israel dhidi ya vituo vya kijeshi karibu na mji mkuu wa Damascus leo alfajiri. Lakini hali kutoa maelezo zaidi. Taarifa ya sana hata hivyo inaeleza kwamba huu ni uvamizi wa Israel uliofanywa kutoka anga za Lebanon. Na vyombo vingine vya habari nchini humo vina ripoti kwamba watu watatu wameuliwa kutokana na mashambulizi hayo ya leo. Tangu kuanza kwa vita vya Syria mwaka 2011, Israel imekuwa mara kwa mara ikishambulia kwa makombora vituo vya jeshi la serikali la Syria na wapiganaji wa shirika wanaungua mkono na Iran pamoja na wapiganaji wa kundi la Lebanon la Hezbollah walioko huko Syria. Bei za hisa katika masoko ya Ulaya na Asia zimepanda hii leo kufuatia habari za kuanza kupunguzwa kwa masharti ya watu kutoka nje huko Ulaya kuwepo na matumaini kwamba mashirika ndege yatapata pia msaada mkubwa wa fedha kunusuru usafiri wa ndege. Hisa za shirika la ndege la Lufthansa zilipanda kwa asilimia 6.5 baada ya waziri wa uchukuzi wa Ujerumani kusema serikali iko tayari kulisaidia shirika hilo na hisa za benki ya Ulaya zilipanda pia kwa asilimia 4.1 baada ya benki ya Ujerumani ya Deutsche Bank kutangaza faida kubwa ambayo haikutarajiwa kwa robo ya kwanza ya mwaka huu huko Asia hisa zilipanda baada ya benki ya Japan kutangaza msaada zaidi wa kufufua uchumi kutokana na janga la corona na serikali ya Iraq imetangaza kwamba inatafakari juu ya kupunguza mishahara wafanyakazi katika bajeti inayotayarishwa upya kutokana na kupunguka sana bei za mafuta. Katika mswada wa wale wa bajeti serikali ilikuwa inategemea sana mapato mafuta wakati pipa moja lilikuwa linauzwa kwa dola 56 ili kugharimia miradi yake muhimu lakini hii leo bei ya pipa iko kati ya dola 20 hadi 30. Moja wapo ya mapendekezo ni kupunguza kwa hadi ya asilimia hamsini mishahara ya maafisa wa juu ambapo inaweza kunusuru mamilioni ya dola kulingana na afisa wa serikali aliyezungumza bila kutaka kutajwa. Hatua ya kushushwa ngazi kwa mtaalamu wa sayansi nchini Kenya anayesimamia vipimo vya maambukizi ya virusi vya corona nchini humo imesababisha tetesi kubwa kati ya wataalamu wenzake na raia wa Kenya. Wizara ya Afya ilitangaza kumshusha ngazi Dr. Joel Lutomia kwa madai ya kuchelewa kutoa matokeo ya vipimo vya corona pamoja na maswala mengine ya uongozi katika taasisi hiyo ya utafiti. Dr. Lutomia alikuwa mkurugenzi mkuu wa taasisi ya utafiti kuhusu virusi nchini Kenya na ameagizwa kufanya kazi kama mtafiti wa sayansi bila kupewa majukumu mengine. Lakini wanasayansi wameambia vyombo vya habari vya Kenya kwamba Dr. Lutomia alishushwa ngazi kwa sababu ya msimamo wake thabiti wa kutaka serikali kufadhili taasisi hiyo ili kufanya kazi yake vyema. Katibu katika Wizara ya Afya Dr. Rashid Aman amesema kwamba hatua ya kumshusha ngazi Dr. Joel Lutomia ilichukuliwa kwa kulingana na juhudi za Wizara ya Afya za kuboresha zaidi utoaji wa matokeo ya vipimo kwa muda unaofaa. Tutomia anatarajiwa kufika mbele ya kamati ya Wizara ya Afya kueleza zaidi kuhusu utendakazi katika taasisi hiyo ya utafiti. Hali ya hofu na unyanyapaa inaendelea kuongezeka kutokana na janga la virusi vya corona na ukosefu wa tiba. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto UNICEF limeonya ongezeko la vitendo vya unyanyapaa kutokana na janga la virusi vya corona. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Idi Uwesu na ripoti zaidi
ni hali ambayo imeanza kuleta madhara kwa baadhi ya watu. Hivi karibuni Rais Magufuli akizungumza na wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama ameeleza uwepo wa matukio na vitendo vya unyanyapaa kwa baadhi ya watu wanaotoka Dar es Salaam eneo ambalo limeripoti idadi kubwa ya wagonjwa hapa Tanzania. Palitoka mtu Dar es Salaam mgogo mmoja kwenda kwenye kijiji chake. Alipofika pale akaanza kushambuliwa na wagogo wa Tanzania. Wanasema amewaletea corona, ametoka Dar es Salaam. Walikuwa wamuue, akakimbilia kwenye hospitali na kwenda kujifungia mle. Na baadaye ndio wakaja wakamuokoa baadaye. Wao wanafikiri kila mmoja anayetoka Dar es Salaam ana corona. Hii mentality ni lazima tuitoe. Ripoti ya UNICEF inaeleza kuwa uwepo wa vitendo hivyo kutaathiri mapambano dhidi ya COVID-19 kwani sasa watu wataficha wanapohisi kuugua itasababisha watu kutozingatia maelekezo ya wataalamu wa afya katika kuzuia maambukizi lakini watu hawatakwenda hospitali. Fulgence Masawe kutoka kituo cha haki za binadamu Tanzania LHRC anasema haya yana athari katika jamii. Namna gani wanaathirika na kipindi hiki haki zao zinavunjwa ukiangalia watoto ukiangalia wanawake kwa hiyo unakuta ni swala mtambuka na sasa hivi tunaona hata wafanyakazi wanaweza kukosa kazi kwa hiyo haya yote haya tunaona ni changamoto kwa hiyo mbali na changamoto hizi sasa wale ambao wanakuja kuathirika mwisho wa siku wanakuwa wananyanyapaliwa sana na ndio maana kuna baadhi ya watu wamekuwa naathirika wengine wapendi kutangaza au kusema chochote wanafanya kificho kwa sababu mwisho wa siku wanaogopa kunyanyapaliwa au jamii kuwaona tofauti kwa hiyo ndio changamoto ambayo dunia inapitia kwa sasa hivi na vyombo mbalimbali vya kimataifa na vya ya vya kikanda vinavyosimamia haki za binadamu vimetoa matamko mbalimbali kuonyesha namna gani ufunjivu wa haki za binadamu sasa hivi unatokea elimu juu ya covid 19 kwa wananchi ndio jambo linalosisitizwa zaidi ili kusaidia kuondoa uelewa hafifu juu ya janga hili hali inayoweza kuzalisha matatizo mengine elimu iendelee kutolewa kwa jamii kwamba watu waendelee kuwapenda na kuthamini na kuheshimu utu wa wale wote ambao tayari wamekwisha kupatwa na virusi hivi vya corona au maarufu kama covid-19 katika andiko la katibu mkuu wa umoja wa mataifa Antonio Guterres kuhusu haki za binadamu wakati huu wa udhibiti wa covid-19 ameeleza umuhimu wa kudhibiti janga hili wakati huo huo haki za binadamu zikilindwa kikamilifu kwani tishio ni virusi na sio binadamu idi wesu sauti ya amerika shirika la ndege la rwanda limetangaza kupunguza mishahara ya wafanyikazi wake kwa asilimia kati ya nane na na tano linapotafuta mbinu za kukabiliana na athari za janga la virusi vya corona barua kwa wafanyikazi wa shirika hilo inasema kwamba hatua ya kupunguza mishahara ya wafanyikazi wake imechukuliwa badala ya kuwasimamisha kazi Shirika la ndege la Rwanda pia limeongeza muda wa kusitisha mkataba wa marubani na wafanyakazi ambao sio muhimu sana kwa muda usiojulikana. Barua hiyo inasema kwamba imekuwa vigumu sana kuchukua uamuzi huo lakini ni uamuzi mzuri kwa wakati huu. Shirika la ndege la Rwanda linasafiri sehemu 26 bara na Afrika, Asia na Ulaya. Lilisitisha safari zake Machi 19 baada ya Rwanda kutangaza mikakati maalum ya kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Zaidi ya madaktari mbili kutoka Cuba wamewasili Afrika Kusini kusaidia kupambana na maambukizi ya virusi vya corona. Wamekaribishwa na mawaziri kadhaa, balozi wa Cuba nchini Afrika Kusini na raia wa Cuba wanaoishi nchini humo. Miongoni mwa madaktari hao ni wataalamu wa maabara, wataalamu wa kufuatilia mtindo wa maambukizi na kadhalika. Madaktari hao hata hivyo hawataanza kazi mara moja. Wamewekwa karantini ya lazima kwa muda wa siku 14, lakini watatumia muda huo kufuatilia na kujua zaidi hali ilivyo nchini Afrika Kusini kabla ya kuanza kutoa tiba kwa wagonjwa na kutoa ushauri kwa maafisa wa afya. Kulingana na chuo kikuu cha Johns Hopkins, Afrika Kusini imeripoti kwamba zaidi ya watu 1400 wameambukizwa virusi vya corona na vifo 87 kutokea. Zaidi ya watu 1300 wameambukizwa virusi hivyo na 54 kuaga dunia nchini Cuba.
Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya duniani leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Matangazo tu ya muda mfupi usiende mbali tunaporudi tunakuletea sehemu ya pili ambayo vile vile imejaa habari kemkem kutoka sehemu mbalimbali mbali za dunia. Voices. We're talking about the news and issues you're talking about. Sharing stories of development and growth across Africa, around the world, and in our lives. Topics that inform, empower, and change the rules. It's time for Our Voices with me, Heidi Adams Fitzpatrick, and Hadiza Kiari, and Ayan Bior, and Orion Itangi Shaka. It's time for Our Voices. Karibu katika sehemu ya pili ya duniani leo habari za kuaminika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA kutoka Washington DC. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Maafisa wa Korea Kusini wamesisitiza kwamba hawajaona ishara yoyote isiyo ya kawaida nchini Korea Kaskazini na kutaka watu kuwa makini na habari kwamba kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un huenda naumwa au ametengwa kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Waziri wa Umoja wa Taifa la Korea Kusini Kim Yong Chul anaisimamia shughuli kati ya nchi hiyo na Korea Kaskazini amesema serikali ya Korea Kusini ina uwezo mkubwa wa kufanya uchunguzi na kwamba msimamo wake ni kuwa hakuna kitu kisicho cha kawaida kinachoendelea Korea Kaskazini kumekuwepo uvumi kuhusu hali ya afya ya kiongozi wa Korea Kaskazini baada ya kukosa kuonekana hadharani wakati wa siku muhimu ya taifa hilo Aprili 15 na hajaonekana hadharani tangu wakati huo wiki iliyopita vyombo vya habari nchini Korea Kusini viliripoti kwamba huenda Kim alifanyiwa upasuaji wa moyo au alikuwa ametengwa ili kujizuia na maambukizi ya virusi vya corona Waziri wa Umoja wa Korea Kusini ametilia shaka taarifa za Kim kufanyiwa upasuaji wa moyo New Zealand imesema kwamba imefanikiwa kukomesha kabisa maambukizi ya virusi vya corona nchini humo Hakuna maambukizi mapya yameripotiwa nchini New Zealand kwa muda wa siku kadhaa zilizopita. Waziri mkuu Jacinda Ardern amesema nchi hiyo imefanikiwa kabisa kuangamiza virusi vya corona. Hata hivyo maafisa wa afya wameonya dhidi ya kuzembea katika kuchukua tahadhari kukabiliana na maambukizi mapya. Tangazo hilo limetolewa wakati New Zealand inajitayarisha kuondoa amri zinazoripotiwa kuwa kali zaidi zilizochukuliwa kukabiliana na maambukizi ya corona. Maduka muhimu, huduma za afya na shule vinatarajiwa kufunguliwa kesho Jumanne. Idadi kubwa ya watu watalazimika kusalia makwao kwa muda mrefu. Marufuku ya watu kutosongeana itaendelea kutekelezwa. Chini ya watu 1500 wameambukizwa virusi vya corona nchini New Zealand na vifo 19 kutokea. Umoja wa mataifa umeonya kwamba zaidi ya watu bilioni moja wamo katika hatari kubwa ya ukosefu wa chakula kutokana na janga la virusi vya corona iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa kuwapatia chakula na misaada ya kibini Adam katika maeneo yenye hatari zaidi. Hadi Jariami ana ripoti kamili. Messi ya Lassi ameka mbele ya mashine yake kukoboa mpunga ambayo haifanyi kazi katika jimbo lenye utajiri wa chakula la Benin nchini Nigeria. Mahitaji ni makubwa kwa katika taifa hilo lakini tayari ana mlima wa mpunga ambao hautakwenda popote kwa vile shughuli zimefungwa kwa sababu ya COVID-19. So you can see that the rice, the rice. Kama unavyoona hapa ni na kiwango kikubwa cha mpunga. Siwezi kukoboa kwa sababu wanunuzi hawafiki hapa. Wamezuiliwa kuja. Watapo kuanza kuja naweza kukoboa wakati ili wanunue. Ingawaje madereva wa magari makubwa wamepewa ruhusa ya kusafiri licha masharti yaliyowekwa wengi wanahofia usalama wao au wanaogopa watotozwa faini au kukamatwa na polisi Kampuni ya magari makubwa kusafirisha mizigo ya Kobo 360 inasema asilimia 30 ya magari yake yote nchini Nigeria, Kenya, Togo, Ghana na Uganda 
yamekuwa hayafanyi kazi kutokana na janga hili wakulima kadhaa wamesema mazao yanaoza mashambani au kwenye ghala ambazo zinasubiri magari hayo ya wasili ife oyedele wa kobo 360 anasema there's no clarity around hakuna um, ufafanuzi kuhusu nini kinaweza kutembea au kama magari yanaweza kwenda au kuwepo wapi au mahali gani au nini cha muhimu katika usafiri kwa hivyo wasafirishaji wa mizigo na wamiliki wa magari makubwa wana hofu ya kwenda huko na kwa hivyo kuacha madereva wao wengine barabarani kwa sababu wana wasiwasi wanaweza kukamatwa na kutiwa ndani hakuna uhakika kwa hili wakati huo huo uhaba wa bidhaa umesababisha kupanda kwa bei za chakula kikuu kwa kiasi ambacho watu wa kawaida wanashindwa kumudu tangu kutangazwa kwa kufungwa shughuli katika majimbo matatu mwishoni mwa mwezi machi ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona we have challenges of buying the rice now because of the lockdown tuna changamoto ya kununua mchele hivi sasa kwa sababu ya kufungwa kwa shughuli Watu hawatembei, hatuna magari ya kwenda vijijini. Kwa kawaida, tunakwenda kwenye masoko ya kijiji kununua mchele, lakini hatuwezi kutembea, hatutoki nje. Na hata wanunuzi baadhi yao kutoka Lagos, wanakuja hapa kupatana na mimi kutoka Bayasla Port Harcourt home. Lakini kwa sababu ya kufungwa kwa shughuli, hawaji siku hizi. Kwa hiyo, hatuna kitu sokoni. Waziri wa kilimo wa Nigeria Mohamed Sabo na Nono Amesema serikali inachukua hatua kuhakikisha wakulima, wasagishaji nafaka na wauzaji wanaweza kufanya shughuli zao. Wakati mazao ya ndani na uwezo unashuka, wauzaji bidhaa kutoka mikoa unatarajiwa kuisha. Wakati wauzaji wakubwa kama vile India, Vietnam na Cambodia wamepunguza au hata kupiga marufuku uzaji wa nje wa mchele kuhakikisha kuwa nchi zao zina chakula cha kutosha kukabiliana na janga hili. Hadija Riyami VOA Washington. Muungano wa nchi za Kiarabu unaongozwa na Saudi Arabia katika vita nchini Yemen umetoa wito kwa pande zote kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano. Hii ni baada ya kundi kuu la Kusini STC kutangaza hali ya dharura katika mji mkuu wa Kusini wa Eden. Abdul Shakur Abud na ripoti kamili. Serikali ya Yemen inatambuliwa kima taifa na kuongozwa na Rais Abdurabu Mansur Hadhi imepinga hatua ya kundi la STC na kusema hii leo kwamba hayo ni mapinduzi ya utawala nayo umoja wa falme za Kiarabu umepinga uamuzi wa kujitangazia utawala wa ndani na kutaka kuheshimiwa makubaliano ya riadha ya mwaka jana Hali hii ya kutatanisha imejitokeza Yemen baada ya kundi kuu linalotaka kujitenga kwa Yemen kusini la baraza la mpito la kusini STC lilivunja makubaliano ya amani na serikali na utambuliwa kimataifa jana na kutangaza kuchukua udhibiti kamili wa mji mkuu wa kusini wa Aden na kujitangazia utawala wa ndani. Msemaji wa kundi hilo linaloungwa mkono na umoja falme za Kiarabu katika muungano wa nchi za Kiarabu Naizar Haitham alitangaza hali ya tahadhari kwa majimbo ya kusini na kutishia kuanza mapigano dhidi ya washirika wake wakuu. Kwa kutangaza hali ya dharura na kujitawala wenyewe katika majimbo ya kusini ni hatua muhimu ili kupinga makubaliano ya awali kutokana na ukweli kwamba serikali ya Yemen ilikuwa na muda na nafasi ya kutosha kutekeleza ahadi zake kwa wananchi. Anasema kwa bahati mbaya tangu kuanza vita mwaka 2015 wamechoka na kuvunjwa moyo kutokana na serikali hasa kutoweka kabisa kwa huduma za umeme na ukosefu wa maji kwa maeneo mengi ya kusini na hiyo ndio maana iliyosababisha kuchukua madaraka hayo. Majid al suhaib mwanachama wa STC anasema watachukua udhibiti wa majimbo yote ya kusini hivi sasa. Hatua zetu zitakazofuata ni kuchukua udhibiti wa majimbo yote ya kusini na hatuta sita Eden peke yake. Baada ya hatua hii mafanikio mengi yatashuhudiwa ambayo yatabadilisha mambo mengi na kutoa huduma chungu nzima. Kundi la STC ni mojawapo ya makundi yanayopigana dhidi ya wahudhi wanaoshikilia maeneo ya kaskazini ya Yemen wakisaidiwa na muungano wa nchi za Kiarabu zinazoongozwa na Saudi Arabia. Mvutano huu kati ya wa washirika wawili unatokea wakati umoja mataifa unajaribu kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano kote nchini ili kuweza kupambana na janga la corona ingawa hadi hivi sasa ni mtu mmoja anayefahamika ameambukizwa nchini humo zaidi ya watu laki moja wameuliwa katika vita hivyo na mamilioni kukoseshwa makazi na umoja mataifa kutangaza kuwa ni janga kubwa la kibinadamu 
Abdushakur Abud, South America, Springdale, Maryland. Karibu katika michezo ya dunia ni leo moja kwa moja tunaanzia nchini Uingereza ambapo ligi ya soka ya Uingereza EPL itafanya mazungumzo zaidi wiki hii akiwa na lengo la kupanga siku ya kurejea uwanjani bila ya mashabiki hapo mwezi Juni. Vilabu vyote ishirini vitafanya mikutano yake kwa njia ya simu Ijumaa huu utakuwa ni mkakati wa kurejea lakini kwanza ligi ya soka ya nchini humo itategemea uamuzi wa serikali serikali inatarajia kufanya tathmini yake ya amri ya sasa ya kutotoka majumbani hapo Mei saba wakati huu mipango inaendelea chini ya mpango unaojulikana kwa jina la program ya kurejea michezo itaanza tu mpaka pale serikali itakapoamua na kujiridhisha kwamba juhudi zake zinafanya kazi ligi kuu ya Uingereza pamoja na michezo mingine itapaswa eh, kufikia viwango fulani kabla ya kurejea ikijumuisha mikakati ya upimaji kwa washiriki wa gharama za taasisi za michezo na ama vilabu ndizo ambavyo vitakavyoamuliwa kushughulikia hilo pamoja na kuhakikisha kwamba mashabiki hawakusanyiki nje ya viwanja wakati ya michezo itakapokuwa inaendelea Wakati huo huo nchini Uingereza mashindano ya riadha ya marathon ya jiji la London sasa yanaweza kuruhusu tu wana riadha mahiri kwa mujibu wa mwandaji Hug Brescia. Hata hivyo ameongeza kusema kwamba hilo lilikuwa ni pendekezo mmoja kati mapendekezo mengi yaliyofanywa kazi na timu yake ya maandalizi. Amesema mashindano ya mwaka huu 2020 yatafanyika katika mji mkuu wa Uingereza yamepangwa kufanyika siku ya Jumapili lakini yaliahirishwa mpaka Oktoba 4 kwa sababu ya mlipuko wa virusi vya corona ilikuwa bado haijulikani lini serikali ya Uingereza itaondoa marufuku ya kutotoka majumbani na kutoruhusu mikusanyiko ya watu marathon hiyo ambayo ilishirikisha karibu na riadha 43000 mwaka jana sasa inatarajiwa eh, kufuata mtindo wa Tokyo Marathon ambayo ilifanyika kwa kuwakutanisha wanariadha mahiri peke yake wanariadha mashuhuri wa mbio hizo Eliud Kipchoge na Kenenisa Bekele wanatarajiwa kushiriki katika mashindano ya London Marathon ya mwaka huu wa 2020 tukielekea nchini Italia ni kwamba ligi ya soka ya nchini humo Serie A inaelezwa kwamba timu zake zinaanza kurejea mazoezini kuanzia tarehe nne kwa mchezaji mmoja mmoja na mazoezi ya timu yataanza Mei 18 baada ya waziri mkuu wa Italia kutangaza juhudi za awali za kondoo marufuku ya nchini humo ya watu kutotoka majumbani mwao waziri mkuu wa taifa hilo amesema katika hotuba kwa njia ya televisheni kwamba wachezaji wataruhusiwa kufanya mazoezi yao binafsi hapo Mei na mazoezi ya vikundi yataanza kuruhusiwa kufanyika hapo Mei 18 na baada ya hapo utafanyika tathmini kama ligi inaweza kurejea na kumalizika eh, kwa msimu wake wa mwaka huu 2019 na 20. Shirikisho la soka la Italia linatarajia kuanza kuwapima wachezaji virusi vya corona kuanzia mwanzoni mwa mwezi Mei ili kuruhusu usalama kwa wote wakati wachezaji watakaporejea kwenye mazoezi na mpaka sasa wameshaandaa kanuni za afya ili kufanikisha hilo. Habari za michezo zinakamilisha duniani leo kwa leo. Hadi kesho panapomjaliwa tunakutakia usiku mwema, usiku mtulivu, uwe buheri wa afya, timiza masharti ya madaktari, uwe na afya njema. Ai de mamãe, ai de mamãe, ai de mamãe. Manda para